सॉल्व सम प्रॉब्लम ऑन बेंडिंग स्ट्रेसेस आज हम लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस पे कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ओके नो सी आई मार्किंग क्वेश्चन नंबर वन हम लोग ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे I'll read the question. You all can read this along with me. A circular beam of 120 mm diameter is simply supported over a span of 10 meter and carries a UDL of 1000 newton per meter. Full stop. Find the maximum bending stress produced. आपको पूछा है maximum bending stress produced. ठीक है. So I'll write the data for this problem like we are doing it generally. Okay. I'll write the data. Now, this is question number one for us on bending stresses. हम लोग याद रहे bending stresses पे problems solve कर रहे हैं. Now, what is given? A circular beam, a circular beam of 120 mm diameter. This 120 mm diameter is the cross section of the beam. This is a circular section. of the beam having its diameter as 120 mm 120 mm theek hai now i'll read it once again a circular beam of 120 mm diameter is simply supported over a span of 10 meter see span ka matlab hota hai length the meaning of span is length so the length of the beam is 10 meter okay यानी इस सर्कुलर सेक्शन को आप बीम की तरह यूज कर रहे हो इट इज लाइक दिस इट इज यूज एज अ बीम ठीक है मतलब इस सर्कुलर सेक्शन को मैंने टर्न करके एक बीम की तरह रख दिया है जिसका लेंथ है लेंथ इज टेन मीटर ओके नाउ आई एल रीड इट ओके एंड कैरीज अ यूडीएल ऑफ थाउजेंड न्यूटन पर मीटर मतलब इसके ऊपर यूडीएल है इसके ऊपर एक यूडीएल है और उस यूडीएल का वैल्यू है डब्ल्यू विच इज थाउजेंड न्यूटन पर मीटर इज इट फाइन अभी यहां पे हमसे क्वेश्चन है दैट वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस मींस आई हैव टू कैलकुलेट वट इज द बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिम ईयर ओके ये मेरा क्वेश्चन है Is that fine? Now I will try to solve this problem. See, I'll write the solution. अभी आपको अगर इस तरह का problem दिया है जहां पर bending stress पूछा है तो आप इस problem को start करो by the flexural equation. जो flexural equation मैंने आपको दिया था what is that? I'm writing it. See here. Since the flexural equation is given by, since the flexural equation is given by is given by it is m upon i is equal to sigma b by y is equal to capital e by r theek hai abhi ye hamara pura ek flexural equation hai jo hum log beam ke liye bending ke liye consider kar sakte hai but aap agar dekhoge is problem mein capital e nahi diya hai young's modulus is not given कैपिटल आर इज ऑल्सो नॉट गिवेन दैट इज द कर्वेचर ऑफ द बीम इज नॉट गिवेन सिर्फ हमारे पास एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई यानी यही से हमको बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा सो आई राइट डाउन देर फोर एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी बाय वाई ओके एंड फाइनली आई से दैट देर फोर सिग्मा बी को मैं एक तरफ रखता हूँ आई एल कीप सिग्मा बी ऑन वन साइड और ये वाई को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ इट मीन्स एम अपॉन आई इन टू वाई ठीक है ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन ठीक है अभी हमें अगर बेंडिंग मोमेंट मालूम है i का वैल्यू मालूम है y मालूम है मैं सभी वैल्यूज पुट कर सकता हूं एंड आई कैन गेट द बेंडिंग स्ट्रेस ठीक है नाउ m कैसे मिलेगा पहला कैलकुलेशन हम लोग m का ही करने वाले हैं m कैसे मिलेगा उसके लिए आपको ये बीम को देखना है क्योंकि आई हैव गिवेन यू आई हैव गिवेन यू The various cases. See, I am having the various cases. Okay, ये अलग अलग practical applications मैंने आपको दिया है तो उसमें से हम लोग check करेंगे हमारा beam कौन सा है See, here it is given question में that the beam is simply supported with UDL. तो simply supported with UDL ये हमारा second case है 
ओके और उसके लिए बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट ओके सो आई से दैट सिंस सिंस बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट फॉर गिवन बीम फॉर गिवन बीम इज एज इज एज बेंडिंग मोमेंट इज बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट ठीक है क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड भी टी यू डी एल के लिए बेंडिंग मोमेंट होता है नाउ देर फॉर एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अगर आप देखोगे इट इज द इंटेंसिटी ऑफ यू डी एल इंटेंसिटी ऑफ यू डी एल और वैल्यू इज थाउजेंड न्यूटन पर मीटर सो इट इज थाउजेंड सो दैट इज थाउजेंड एल The length is how much? It is ten meter. So length ka square, which is ten meter, divided by eight, divided by eight. So my answer of bending moment that comes out to be one twenty five, or you can say twelve point five into ten raised to three newton meter. ठीक है? इसको आप newton mm में convert करो. और newton mm में convert करने के लिए आप क्या करोगे? मीटर की जगह पे थाउजेंड सो इट वुड बी इन टर्म्स ऑफ एम एम सो ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस्ट टू सिक्स न्यूटन एम एम इज दैट ओके दिस इज द बेंडिंग मोमेंट ओके अभी हमारे पास बेंडिंग मोमेंट है इक्वेशन वन को अगर हम लोग देखते हैं तो एम हमारे पास है आई और वाई हमें कैलकुलेट करना है आई ये रहेगा फॉर अ सर्क्यूलर सेक्शन आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोल सकते हो एक्स एक्स या इसको बोल सकते हो न्यूट्रल एक्सिस ठीक है वर्टिकल एक्सिस इज वाई वाई ओके मींस हम लोग या तो आई एक्स एक्स कैलकुलेट करेंगे या फिर आई वाई वाई दैट विल गिव मी आई सो आई विल राइट डाउन सिंस मोमेंट ऑफ इनाशिया फॉर सर्कुलर सेक्शन फॉर सर्क्यूलर सेक्शन इज गिवेन बाय इज गिवेन बाय I is equal to pi by sixty four d raised to four. ठीक है? So therefore, it is pi by sixty four. Diameter is one twenty, one twenty raised to four. तो मुझे I का value मिलता है, which I had already calculated. This I value it comes out to be ten point one eight into ten raised to six mm raised to four. ये मेरा I का value है. Okay. Now only y is left. Abhi, what is y? Y is the distance from the neutral axis to the maximum layer. Maximum layer मतलब एक ऐसा layer जिस पे maximum bending stress हो. This is the maximum layer. ठीक है? So y is equal to nothing but d by two. So I will say that after this, since what is y? It is the distance. Distance. of layer distance of layer subjected to subjected to maximum bending stress subjected to maximum bending stress from neutral axis from neutral axis okay so that is y is equal to d by 2 so therefore Y is equal to diameter is one twenty, so it is one twenty by two. Y value comes out to be sixty mm. ठीक है. अभी आप अगर देखोगे, तो equation number one में हमारे पास m है, i है और y सारे values हैं. I can put all the values and get sigma b. So I will write down put all values, put all values in equation number one. Put all values in equation number one. Okay. So therefore, sigma b is equal to capital M का value है हमारे पास that is twelve point five into ten raised to six. So I'll write down twelve point five into ten raised to six divided by divided by i का value i हमें मिला है that is ten point one eight into ten raised to six ten point one eight into ten raised to six multiplied by मल्टीप्लाइड बाय वाई और वाई का वैल्यू हमारे पास है दैट इज सिक्सटी दैट इज सिक्सटी 
तो अगर मैं इन सारी चीजों को कैलकुलेट करता हूँ इफ आई कैलकुलेट इट वेरी केयरफुली माय आंसर ऑफ सिग्मा बी इट कम्स आउट टू बी 73.68 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ओके दैट्स माय आंसर इज इट फाइन अगर मुझे ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बताना है दिस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आई कैन शो इट ओके आई शो यू द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फाइन लाइक दिस ये एक सर्कुलर सेक्शन है वी कैन सी दैट इट इज अ सर्कुलर सेक्शन व्हिच इज गिवन इन द प्रॉब्लम ओके यर द न्यूट्रल एक्सिस इज देयर फाइन अभी अगर मुझे यहां पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बताना है तो क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम सो जो टॉप लेयर्स होंगे वो होंगे कंप्रेशन में बॉटम लेयर्स इन टेंशन सो इट विल बी लाइक दिस ओके टॉप में है कंप्रेशन सो सिग्मा सी बॉटम में है टेंशन सो सिग्मा टी डिस्टेंस दिस इज बाई सी एंड दिस इज वाई टी बोथ आर सेम सिक्सटी है वैल्यू एंड यर आई वुड बी शोइंग द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आई कैन शो द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस ओके सो दिस इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ सर्कुलर सेक्शन व्हिच इज सब्जेक्टेड टू लोड एंड दिस बीम इज यूज्ड एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएम सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड प्रॉब्लम नंबर वन ऑन बेंडिंग स्ट्रेसेस